today we uh, learn general introduction of embryology general introduction of embryology means embryology first of all we have to understand the difference between embryology and developmental biology actually developmental biology mein hi part hai embryology ka embryology means jab bhi मेल एंड फीमेल गेमीट्स आपस में फ्यूज होके और जाइगोट बनने के बाद अब विद इन द बॉडी ऑफ मदर या विद इन द एग जो डेवलपमेंट होता है वो कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी लेकिन उसके बाद का पूरा जो यदि हम पूरा डेवलपमेंट जो भी प्रोग्रेसिव या डीजेनरेटिव जो भी प्रोसेस है वो सारा का सारा यदि पूरा अपनी यानी बर्थ के पहले से बर्थ और उसका डेथ तक का जो पूरा कंप्लीट जो पार्ट है वो हम बात कर रहे हैं उसका डेवलपमेंटल बायोलॉजी इसके अंदर यानी एम्ब्रियोलॉजी भी आ गया और वो पूरा का पूरा पार्ट आगे तक आ गया तो एम्ब्रियोलॉजी छोटा पार्ट है और यदि पूरे को एज ए होल यदि हम देखेंगे वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी यहाँ पर दो बातें आती हैं एक होती है एम्ब्रियोजेनेसिस और एक दूसरा होता है ब्लास्टोजेनेसिस जिनके अंदर सेक्सुअल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है या उसके अंदर फर्टिलाइजेशन यानी जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद जो उसका फ्यूज़ होने के बाद जाइगोड बना और उसका डेवलपमेंट हुआ तो वो सारा का सारा एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा लेकिन जो ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो हम जानते हैं बडिंग है फिशन है ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनके अंदर जो कहलाएगा जो जेनेसिस कहलाएगा यानी उसमें भी जो इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहलाएगा ब्लास्टो जेनेसिस अब यहाँ पर हमें क्योंकि हम सिंस बिगनिंग पूरा का पूरा जो हम आगे फ्यूचर जो भी पढ़ेंगे तो उसको हम बात कर रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक पीरियड जो भी है वो क्या कहलाता है एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है विद इन एग और या विद इन द एग हमने बात करा विद इन द बॉडी ऑफ मदर और पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड जो हम बात करें तो वो आफ्टर हैचिंग एंड आफ्टर या मदर आफ्टर द बर्थ जो है वो पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाता है सो एम्ब्रियोनिक पीरियड और चेंजेस इन टू एम्ब्रियोलॉजी हम कहेंगे अब इसका हम पूरा का पूरा हम जो आज यहाँ बात करना चाह रहे हैं जो लर्न करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं हिस्टोरिकल रिव्यू ये किस तरीके से धीरे 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 कैसे इनका डेवलपमेंट हम कैसे इसके बारे में जान पाए क्या हिस्टोरी रही हिस्ट्री रही तो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई वो जो दी गई ही वो दी गई थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी यानी एग्जिस्ट करता पहले से ही जैसे जैसे हम इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि जैसे ये स्पर्म है स्पर्म के अंदर जो जो हेड रीज़न है और जो टेल रीज़न है इसके अंदर विद इन जो हेड रीज़न है उस हेड रीज़न के अंदर ही जो है मिनी एचर ऑफ एडल्ट हो और नीचे मतलब लिटिल मैन इन द स्पर्म ये सबसे पहले जो है ये जैसे जब इनके माइक्रोस्कोप का खोज हुई थी उसके पश्चात मेल पिगी ने इसके आ, मुर्गी के अंडे के डेवलपमेंट के दौरान अपनी पुस्तक में किया था ये जो है सोलह से सोलह के बीच में बताया गया था इसके अंदर यहाँ पर हम जो स्पर्मिस्ट या एनिमा एनिमल क्यूलिस्ट कहा गया यानी जो इसके अंदर जो किस तरीके से मतलब वो जो डेवलपमेंट होगा इसके जो मानने वाले जो मेन जो साइंटिस्ट जो थे वो ल्यून हॉक और हॉट स्ट्रोकर सॉकर थे लेकिन इसके बाद जैसे ही समय जैसे निकलने लगा तो जो नई थ्योरी जो आई दैट इज दैट वाज थ्योरी ऑफ एपीजेनेसिस इनने जब सबसे पहले क्या करा कि जो भी मुर्गी के अंडे को पूरी की तरह से मोम से ढक दिया और जब मोम से ढक दिया तो अंडे के कवच में उपस्थित सारे के सारे पोर्स बंद हो गए जब सारे के सारे पोर्स बंद हो गए तो उनके अंदर परिणाम स्वरूप असामान्य और विकृत चूजों का विकास हुआ अतः यह स्पष्ट हो गया कि अंडे में पहले से ही छोटा प्रतिरूप होता है तो विकृत चूजे का निर्माण होता तो यहाँ पे इस थ्योरी को यहाँ पर जो है 
जो इसका खंडन करने के लिए या इस थ्योरी को जो है वो कैंसिल करने के लिए ये सेंट ये चीज़ बताई उनने सेंट हिलेरे ने फिर कॉल वॉन बेयर ने इसके बारे में पाया कि जो है इसका पूर्व रचना की मान्यता उनने डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स उसके बारे में उनने सारा का सारा काम किया जिससे कि ये पूरी की तरीके से ये जो थ्योरी थी दैट इज़ प्री फॉर्मेशन थ्योरी वो पूरी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और उनने बता दिया इट क्लियर्स नो प्री एग्जिस्ट मतलब कोई भी पहले से ही उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता उसका डेवलपमेंट बाद में होता है तो आज मान्य जैसे कि बताया गया कि एक प्राणी का आनुवंशिक संगठन निशेचन के समय निर्धारित हो जाता है आनुवंशिक संगठक जो ऑर्गेनाइजर है के आधार पर जीन विशिष्ट के सक्रिय होकर अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं और ये के सारे के सारे के जो हैं वो वातावरणीय फैक्टर्स जो है एनवायरमेंटल फैक्टर से भी वो इफेक्ट लेते हैं अब नेक्स्ट जो आया वो था थ्योरी जो है वो बेयर्स लॉ बेयर्स लॉ जो है इस पर जो इनने जो हम इनको कहें भी तो ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी उनने उनने बताया कि जो भी डेवलपमेंट के टाइम पे जो जनरल कैरेक्टर्स जो हैं वो पहले शो होते हैं जबकि जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो बाद में शो होते हैं उनने अलग अलग प्रजाति के जो एम्ब्रियोस हैं उनके वयस की तुलना अधिक समानता रखते हैं और परिवर्तन के दौरान एक जाति का भ्रूण दूसरी जाति से धीरे धीरे अलग प्रकार का होता जाता है और एक और उनने बात बताई कि जो भी एक हायर एनिमल है उनका डेवलपमेंट के दौरान उन अवस्थाओं से गुजरता है जो कि लोअर एनिमल्स में परिवर्धन के दौरान होता है तो ये थर्ड जो बात आई वो बेयर्स ने दी फिर नेक्स्ट ये हम सारा हिस्टोरिकल व्यू देखते जा रहे हैं कि कब कौन कौन सी थ्योरीज आती गई तो वो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने थर्ड बात करी दैट इज़ बेयर्स लॉ उनने बेयर्स ने इस तरीके से अपना एक लॉ बनाया उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ बायोजेनिक लॉ बायोजेनिक लॉ या री कैपिटुए री कैपिटुलेशन थ्योरी या इसको हम uh, हिंदी में कहें दैट इज़ जाति आवर्तन या पुनरावर्तन सिद्धांत इस पुनरावर्तन सिद्धांत जो है उनने बताया कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी यानी कि जो व्यक्तिव्रत परिवर्धन है वो जाति वर्द जातिव्रत परिवर्धन को दोहराता है या ऑन्टोजेनिटी रिपीट्स फाइलोजेनी तो जैसे हम बात करें कि जायगोट से जो प्रोटोजॉ बन रहा है मोरोला से भी पोरीफोरा बन रहा है गैसुला से सेलेंट्रेट्स बन रहे हैं फिर ये उसके अंदर ऑन्टोजेनी जो है उनका फाइलोजेनी वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला जाता है ये हम या इसने मेंढक के परिवर्धन में या हम जो फ्रॉक का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर वो डिफरेंट अवस्थाएं जो यदि हम बात करें कि सबसे पहले वो एक सेल थी फिर वो उसके अंदर इनने मतलब फाइलोजेनी का मतलब आपको मीनिंग समझ समझ में आना चाहिए कि जो यदि सबसे पहले एक इनिशियल सेल है जैसे हम फाइलोजेनी की हम बात कर रहे हैं ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट होता गया तो सबसे पहले जैसे पोरी प्रोटोजोन्स थे फिर पोरी फर्स थे फिर सील एंड ट्रेट्स थे फिर नेक्स्ट मतलब प्लेटी हनमंदी एस के हनमंदीज प्लेटी हनमंदीज फिर एनोलिट्स तो और फिर उनके ऑर्गन्स बने तो यहाँ इनने इस सिद्धांत के तहत ये बताया कि जो सबसे पहले जायगोट है वो हम उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि इट इज़ प्रोटोजोन्स फिर यदि जो मोरूला है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि इट्स ए पोरीफेरा लाइक यानी जिसके अंदर पोरस पूरी बॉडी होती है पूरी एक ओवल वो होती है फिर जैसे गैस्ट्रोला स्टेज बनी तो गैस्ट्रोला के स्टेज के अंदर यदि हम जो बात करें जैसे लाइक इन सील एंड ट्रेट्स डिफरेंट लेयर्स जो जर्म लेयर्स बन जाती हैं कि मतलब तीन जर्म लेयर जो होती हैं सबसे पहले एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म तो ऐसे ही गैस्ट्रोला स्टेज को हम जैसे पहचान सकते हैं कि उसके अंदर वो सील एंड ट्रेट्स बन गए या फिर जैसे टेडपोल जो अवस्था कहलाती है वो लार्वल स्टेज है तो जैसे फिशेस हैं तो वो उनने इसको जो वर्ड जो दैट इज़ यूज़ किया दैट इज़ ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी यानी उसका डेवलपमेंट ये उनका प्रतिपादन उनने किया इस थ्योरी के अनुकूल 
कि बायोजेनिक लॉ इस पर अप्लाई होता है ये उनने इन थ्योरी दी फिर जो नेक्स्ट जो आया दैट इज़ जर्म प्लास थ्योरी यहाँ तक कि अपने बात समझ में आ गई क्या थी फिर आई जर्म प्लास थ्योरी ये इसको सबसे पहले इसको दिया ऑगस्ट वीजमैन ने 1834 से 1914 के अंदर ये दिया गया था इसके अंदर जो बात करी कि सोमेटिक सेल जो हैं वो कन्वर्ट नहीं होती जैसे हम वैसे भी हम जानते हैं कि जर्म सेल जिनके अंदर की मियोसिस होता है जो मियोसिस होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है हेप्लॉइड हो जाते हैं उनसे गैमिट्स बनते हैं गैमिट्स वापस से आपस में फ्यूज़ करते हैं आपस में और वो दोनों फ्यूज़ करके वापस से एक जायगोड बनाते हैं जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है फिक्स्ड हो जाता है तो सोमेटिक सेल तो वापस उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स्ड बना हुआ है जबकि जर्म सेल के अंदर हेप्लोइड हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो वो आगे तरफ बनाएगा तो यहाँ पर जो इनने बात जो कही वो ये बात कही थी कि जो जर्म सेल है वो ट्रांसफ़र होता है या जो है वो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन करता है यानी सोमेटिक सेल जो है वो जनरेशन नहीं करेगा मत अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन नहीं करेगा ऑफ जनरेशन यानी स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जर्म सेल से होता है जबकि सोमेटिक सेल में नहीं होता है फिर इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी मतलब ये भी फिर थ्योरी यहाँ तक ही बात रह गई कि ये इस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया कि किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा फिर नेक्स्ट थ्योरी आई मोजेक थ्योरी मोजेक आप समझते हैं पहले मोजेक का मतलब क्या होता है यानी अलग 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 जो डिज़ाइन है जैसे हम सांप सीढ़ी के अंदर जो नज़र देखते हैं उसके अंदर जो या चेस बोर्ड पे जो देखते हैं ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट तो अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग चीज़ें बनाए तो इसको सबसे पहले इन ने में विलमेन राउक्स ने बताया था तो उनका जो जो था एक्सपेरिमेंट उनने देखा कि ब्लास्टूला जो भी बना ब्लास्टूला के अंदर कुछ सेल्स को उनने पिन से उनको ख़त्म कर दिया तो जो डेवलपमेंट हुआ यानी कुछ सेल तो डेवलपमेंट नहीं हुआ और कुछ से नया कुछ अलग बन रहा है तो यानी उनने इस बात को बताया कि जो स्पेसिफिक जो भी पूरा मोरूला जो बना उसके अंदर जो कुछ सेल्स हैं तो जो किसी साइड की हैं यदि उनको ख़त्म कर दिया तो उनसे स्पेसिफिक टाइप का ही ऑर्गन बनेगा जबकि ये जो दूसरी बची हुई हैं उनसे दूसरा बनेगा यानी यह या बहुत क्लियर कट कर दिया कि जो एक पार्ट है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन का डेवलप कर रहा है जबकि दूसरा पार्ट किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को कर रहा है तो ये जो इनने दिया ये इनने ब्लस्टुल एक प्रकार से उसमें मोजेक डेवलपमेंट होता है तो ये दैट वॉज गिवन बाय द विलमेन राउक्स जो है उनने मोजेक थ्योरी दिया फिर नेक्स्ट जो थ्योरी आई दैट वॉज रेगुलेटिव थ्योरी रेगुलेटिव थ्योरी उनने ये बात करी कि लाइक like हमने किस कोई भी एग की बात कर रहे हैं एग के अंदर दो पोल होते हैं एक एनिमल पोल और एक दूसरा वेजिटल पोल यानी जो ऊपर जो पूरा एग है उसके अंदर जो थोड़ा क्रीसेंट डार्क कलर नज़र आ रहा है हल्का नज़र आ रहा है जहाँ योग पार्ट ज़्यादा होता है तो एनिमल पोल और योग जो हमने जो वेजिटल पोल की जो बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच में एक एक्सिस बन जाए और वो एक्सिस जो है वो उसके अंदर क्लीवेज होता चला जाए और वो उसके अंदर क्लीवेज होने के बाद एक वो पूरा डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग बन जाए डिटर्मिनेट मतलब उसके अंदर जो एक्सिस जो बनी उनसे डिटर्मिनाइट डिटर्मिनेट हो गया कि कौन सी सेल्स आगे चल के बनाएंगी तो उनने ये रेगुलेटिव थ्योरी दी कि जो एक क्लीवेज का जो है डिटर्मिनेट टाइप ऑफ डिवीज़न या क्लीवेज वहाँ से हम द डिवीज़न नहीं यहाँ पर हम क्लीवेज कहेंगे क्योंकि उसके अंदर वो आगे डेवलपमेंट होता चला जा रहा है फिर नेक्स्ट एक और आया दैट वॉज ग्रेडियंट थ्योरी ग्रेडियंट का वर्ड से ही बड़ा मीनिंग क्लियर है ग्रेडियंट यानी प्रवणता यानी पर्टिकुलर किसी जगह पे कोई पार है जो है वो एनिमल पोल और उसकी जैसे हम जो बात कर रहे थे रेगुलेटिव थ्योरी के अंदर तो वही यहाँ से इसके अंदर जो बात हरी है कि जो उसके अंदर कोई भी जो पार्ट जो है वो उसके अंदर वो उसके अंदर कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी वही एक्सिस जो दोनों रेगुलेटिव थ्योरी जो आई थी कि इनिशियली जो सेव सेल्स कैपेसिटी जो रख रही हैं 
वहीं यहाँ पर जो है ग्रेडियंट थ्योरी के अंदर जो नीचे की जो सेल्स हैं या ऊपर के जो अलग हैं उनके अंदर ग्रेडियंट यानी कुछ में पावर ज़्यादा होगी कुछ में कम होगी और उसके अकॉर्डिंगली ही किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा फिर लास्ट जो थ्योरी दी गई दैट वॉज ऑर्गेनाइजर थ्योरी ऑर्गेनाइजर थ्योरी जो हम बात करें ये स्पीमैन जो है उनने नाइनटीन के अंदर जो दिया था उनने फ्रॉक के एक्ट के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया और उनके अंदर उनने पाया कि जो भी कुछ सेल्स हैं वो कुछ इंड्यूस करते हैं जिस सिद्धांत में यदि हम बात करें कि जो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन है या जो भी विशिष्ट संरचना जो निर्माण को लिए है वो दूसरी जो प्री एग्जिस्ट जो सेल हैं वो इंड्यूस करती हैं वो रेस्पॉन्सिव टिश्यू कहलाती हैं और जो रेस्पॉन्सिव टिश्यू है वो एम जो उसको इंड्यूस जो कर रहा है वो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहलाता है या उसको इवोकेशन भी कह सकते हैं इन अनदर वर्ड्स और इसको जो इंड्यूस कर रहा है यानी वो उसको इंड्यूस कर रहा है और इसके लिए इस पी मैन को 1935 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था क्योंकि उनने बहुत बड़ा ये बात बताया कि जो प्री एग्जिस्ट सेल जो हैं वो किसी दूसरी सेल्स के अंदर इफ़ेक्ट डालते हैं इसको हम देखो बहुत इजी उसमें समझ सकते हैं कि कोई भी वाइट लाइट है उसमें यदि हम बीच में यदि फिल्टर यदि रेड कलर का लगा दिया तो उसके सामने की जितनी भी सेल्स हैं वो भी रेड कलर की नज़र आने लगी तो यानी उसने कुछ इफ़ेक्ट डाला है तो यहाँ पर भी जो सेल्स हैं जो पहले से जो वहाँ पर हैं वो दूसरी सेल्स को इंड्यूस कर रही हैं कि वो आगे चल के क्या बनाएंगी वो एपिडर्मिस बनाएंगी मीजो मीजोडर्म बनाएंगे या एंडोडर्म मतलब यदि हम जो बात करें तो वो किस तरीके से वो करेंगे और उनके अंदर जो भी है ये कैपेसिटी पाई जाए यानी उनमें कॉम्पिटेंस होगी तभी ही वो पूरा का पूरा होगा तो दीज आर डिफरेंट थ्योरीज आर जो हम बात पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी को स्टार्टिंग से यदि बात करना चाहें तो पहले हिस्टोरिकल पार्ट भी हम बात कर पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये सब सारी की सारी थ्योरी चली और फिर उनकी अलग 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 ब्रांचेस बनती चली गई वो डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी हुई कॉम्पेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी हुई एक्सपेरिमेंटर एम्ब्रियोलॉजी हुई केमिकल एम्ब्रियोलॉजी हुई फिर टेरेटोलॉजी हुई फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो हम इसको यदि पूरे बेसिक उसके अंदर हम बात करें तो बेसिक जो फीचर्स जो हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का तो वो डेवलपमेंट का वो हम बहुत मोटे तौर पे बात कर लेते हैं गेमिटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस या ऊजेनेसिस इसमें दो पार्ट आएंगे फिर उसका फर्टिलाइजेशन फिर क्लीवेज फिर गैस्ट्रोलेशन फिर ऑर्गेनोजेनेसिस फिर ग्रोथ फिर डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन में केमिकल स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल ये सब हो सकते हैं फिर उसके बाद मॉर्फोजेनेसिस और फिर उसका टोटल डेवलपमेंट होगा दिस ऑल अबाउट हिस्टोरिकल पार्ट एंड एम्ब्रियोलॉजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन